ask you questions? Sure. Okay, what's your name? Laura Beth. Laura Beth. Laura Beth. Nice to meet you. Hi, nice to meet Vina. you. So, I, I, we saw you that you got the signature from the uh, author, right? Yes, yes. So. Is he your favorite author? Mm hmm. Um, well, I'm actually just getting familiar with him. I'm just starting the book, but I'm really interested in what he's writing about. So, oh, so Edmund Morris, to... what, mm -hmm. what book is this? Is this, um, this is book? The Rise of Theodore Roosevelt. It's mm -hmm. about President Theodore Roosevelt. Uh -huh. It's the first of three that he Can wrote, you show so. us the signature? Sure. Oh. Okay. Turn around here. Nah, ini pemirsa, <laughs> tangannya. Yeah. Well, with your yeah. name so too. So he wrote it to me. Yeah. Oh, no. Oh, nice. Nice. Well, yeah, I'm, I'm really so jealous. Can I get the book? <laughs> <laughs> I'm going to put my name there by myself. <laughs> Just go check it out. <laughs> okay. I want to ask you about, like, uh, how do you feel about this event? Since you like book, right? Yeah, I love books and reading. So I was really excited to to hear that they were having the National Book Festival here. I have a question. Since like uh, I I saw you like you like reading books, but yeah. do you like to read like digital books as well Electronic or just books? traditional books? Yeah. Um well, actually I I kind of like them both. I think they both have their place. Um it's so easy to carry around like 10 digital books versus uh -huh. this one heavy paperback. So yeah. um I kind of think it's the way of the future, but I hope that real books don't go away. Yeah, that's right. <laughs> okay. okay, thank you, Thank Laura. you very much, Laura Beth. Yeah. Enjoy. Wah, ternyata yang namanya traditional book itu tetap jadi favorit ya. Iya, yeah. memang ada pilihan sih ya. Tapi kalau kita lihat antriannya sepanjang uh -huh. ini, Fish berarti masih banyak yang suka sama traditional. Saya kalau elektronik book juga susah sebenarnya. Mau tanda tangan di mana coba? Iya, memang. Jadi uh -huh. harusnya traditional book itu bertahan ya. Iya, harusnya. Tapi anehnya nih, Fish ya, mm -hmm. uh, apa toko buku besar di Amerika namanya Borders itu beberapa saat yang lalu hmm? tuh gulung tikar, Fish. Oh, emang pakai tikar di tokonya? <laughs> Gak, maksudnya pakai tutup. karpet ya? Tutup. Oh, Enggak, Fish. Okay. Ini tutup karena uh, elektronik book itu sudah menguasai pasar. Uh -huh. Jadi orang-orang beralih ke electronic books. Tadinya pakai traditional books, sekarang electronic books. Gimana dengan toko buku kecil kalau toko buku besarnya aja tutup, gulung Eps. tikar? Jangan <laughs> salah, Fish. Justru toko buku independen, toko buku yang kecil-kecil itu justru mm -hmm. bertahan. Kok bisa? Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya, kita simak liputan berikut ini. Sudah 15 tahun, toko buku Riverby menjual buku-buku bekas di Washington DC. A lot of people come into a used bookstore, probably more than a new bookstore. Think of it as their place. Dengan lokasi di dekat gedung DPR Amerika, Riverby Books menawarkan koleksi buku yang tidak bisa didapat di toko buku besar. Used books are something that I don't think will be replaced. They certainly won't be replaced by a Kindle or some other electronic uh, way of reading. The thing you have with used books is you're holding something in your hand that President Truman had signed. This is with kindest regards from Harry Truman and it is dated. Buku-buku seperti itu tak mungkin ditemukan di toko buku besar seperti Barnes and Nobles ataupun Borders yang baru-baru ini bangkrut setelah 40 tahun beroperasi. Amruknya Borders menunjukkan bahwa ukuran bukan segala-galanya dan tampaknya toko buku kecil mampu belajar beradaptasi dengan kondisi pasar. Hadirnya e-reader menjadi ancaman baru bagi toko buku independen seperti yang dikelola Elaine McGurvey, One More Page. Elaine jatuh cinta pada buku sejak mengelola perpustakaan keliling sekolahnya. Bisnis toko buku membuatnya bertemu banyak orang dan menambah teman. You know, bringing authors to them, having an events that bring people in. And we've already seen some of our customers who didn't know each other before become very friendly and you know, be happy to see each other at events, which is just what we were looking to do. We've been going to Borders, we've been going to Barnes and Noble, but it's just it just doesn't feel the same. So coming here to one more page is just it's great. Kini ada sekitar 1800 lebih toko buku di Amerika. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 7% dari tahun 2010. Dan sejak 2005 ada sekitar 400 toko buku kecil yang berdiri di Amerika. Jumlah itu hampir sama dengan jumlah toko buku Borders yang tutup karena bangkrut di awal 2011. Untuk dunia kita, tim VOA. Nah pemirsa, ternyata toko buku independen yang menerapkan cara tradisional nggak kalah sama toko buku yang besar dan modern sih, Ci. Betul sekali. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk buku ya, hmm. tapi juga untuk musik. Gimana tuh kalau musik? Jadi kalau musik, itu anak muda mereka suka hunting yang namanya piringan hitam. Wah, wow, jadul banget kan ya? Piringan hitam, jadi yang lama kembali lagi ke, 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 ke sekarang. Nih? Iya, justru di situ seninya. Semakin langka, semakin dicari. Oh gitu, jadi nggak udah nggak ke CD lagi? Nah, itu old school juga yang ya, gitu. Ya old school ya, berarti uh -uh. apa dong sekarang digital music ya? ya? Digital music, benar banget. Atau Tapi penasaran, penasaran ya? Ha -ha. Pengen gimana? lihat gimana anak muda tadi tuh hunting? Ini dia liputannya. So it's true, pride comes before it 
Bagi beberapa orang, piringan hitam membawa nostalgia era dekade 60-an dan 70-an era emas musik rock and roll. Dulu, pecinta musik mendengarkan lagu-lagu Elvis Presley dan The Beatles lewat lempengan hitam yang berputar di atas sebuah turntable. Menariknya, anak-anak sekarang yang hidup di era digital mulai menghargai format musik zaman dulu ini. Misalnya Jack yang berusia 14 tahun, ia sering mendatangi toko piringan hitam Crook Beat. Begitu juga Sarah, 19 tahun, ia juga suka membeli piringan hitam. More recently I've started buying more, you know, like old punk records and stuff. Sebuah pabrik di pesisir Virginia dulu hanya memproduksi lempengan CD dan DVD. Sekarang produk utamanya adalah piringan hitam. Menurut kepala pabrik, mereka kewalahan memenuhi permintaan pasar akan piringan hitam. Uh, they haven't made a new vinyl pressing uh, machine since the early 80s, so you can't go and buy a vinyl press. Uh, so you have to find the equipment that that's available, and, and there's not a lot of equipment available. Maka pabrik Furnace MFG memutuskan untuk bekerja sama dengan produsen alat pencetak piringan hitam di Jerman dan Belanda. Piringan hitam dari kedua negara itu dikirim ke pabrik Furnace yang kemudian dikemas dan dikirim. Menurut Eric, pabriknya menghasilkan lebih dari 2 juta piringan hitam setahun. Jadi bagi beberapa orang, adanya piringan hitam di tengah era musik digital menghadirkan kembali wujud musik yang bisa dikoleksi. Menurut Eric, mendengarkan musik lewat piringan hitam tak ada duanya. Dan ia yakin popularitas piringan hitam akan terus meningkat. Untuk dunia kita, tim VOA. To pitch minat dan apresiasi anak muda aja dari remaja udah tinggi, kita nggak boleh kalah dong. Eh, kita juga nggak mau kalah, habis ini kita berminat untuk membacakan email dari pemirsa. Okay, Tapi deh. setelah yang satu ini.